بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین ویڈیو کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو حضرات فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر اب تک بر وقت پہنچ سکے ناظرین کے ایسے کرنٹ ایونٹس کے قائرین کی جانب سے فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیے گئے ہیں جن کے جوابات مروجہ قانون کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں فیس بک سے الطاف حسین صاحب کا سوال ہے کہ ایک سال پہلے میرا حروب لگا تھا میں پاکستان کس طرح جا سکتا ہوں آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ قوانین پر عمل کریں قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ اپنے کفیل یا ادارے کے علاوہ کسی اور جگہ کام نہ کریں موجودہ قوانین کے مطابق ایسے غیر ملکی جو اپنے کفیل یا ادارے کے علاوہ کہیں اور کام کرتے ہیں جس کے وہ باقاعدہ اجیر سسٹم سے اجازت نہیں لیتے وہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں ایسے کارکن جو اپنے کفیل یا ادارے سے فرار ہو جاتے ہیں ان کے خلاف حروب فائل کیا جاتا ہے جس کارکن کا حروب فائل ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے کفیل سے رابطہ کر کے اسے دو ہفتے کے اندر کینسل کرائے بصورت دیگر اس کی فائل کو فریز کر دیا جاتا ہے اور کارکن کو بلیک لسٹ کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے آپ کے کیس میں حروب ایک سال پہلے لگا تھا اور آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی اس لیے آپ کی فائل بھی فریز کر دی گئی ہے جس کارکن کی فائل فریز ہو جائے اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں جن میں اقامے کی تجدید خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ وغیرہ بھی نہیں لگ سکتا عروب والے کارکن جب تک اپنے معاملات کو درست نہیں کراتے یعنی ان الزامات کو ختم نہیں کراتے جو ان پر عائد کیے گئے ہیں ان کا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا آپ کو چاہیے کہ سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے رابطہ کریں تاکہ معاملے کو قانونی طور پر حل کر کے آپ کا خروج نہایا لگایا جا سکے یاد رہے ناظرین کہ مملکت سے ڈی پورٹ ہونے والوں کو مختلف مدت کے لیے مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے وہ اس دوران کسی دوسرے ویزے پر مملکت واپس نہیں آ سکتے ڈیپورٹ کیے جاتے وقت مدت کا تعین کر کے کارکن کو بھی مطلع کر دیا جاتا ہے ناظرین دوسرا سوال ہے عبداللہ حمیدی صاحب کا کہ کفیل سے شکایت ہو تو مسئلے کے حل کے لیے کس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی جسے ماضی میں وزارت محنت کہا جاتا تھا کی جانب سے لیبر کورس مقرر کی گئی ہیں جن کے ذیلی ادارے اسفیہ المالیہ کہلاتے ہیں آجر اور اجیر کے مابین اختلافات دور کرنے والی کمیٹی مذکورہ کمیٹی پر آن لائن شکایت درج کرائی جا سکتی ہے اگر کفیل کی جانب سے تنخواہ ادا نہ کی جا رہی ہو یا دیگر معاملات میں اختلاف ہونے کی صورت میں ثبوت کے ساتھ اصلاحی کمیٹی سے رجوع کیا جا سکتا ہے اصلاحی کمیٹی کی جانب سے کفیل کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو دوسرا نوٹس جاری کیا جاتا ہے تیسرے نوٹس پر بھی نہ آئے تو کمیٹی مناسب فیصلہ کر دیتی ہے ناظرین یاد رہے کہ قانون کے مطابق اگر کارکن کا اقامہ یا ورک پرمنٹ ایکسپائر ہو اور اسے مسلسل تین ماہ تک تنخواہ بھی نہیں ملی تو اس صورت میں کمیٹی فوری طور پر دوسری جگہ کفالت کی تبدیلی کے اقامات صادر کر دیتی ہے حمید خان صاحب کا سوال ہے کہ میرے ایک دوست کا تین سال سے اقامہ ختم ہے اور خروج نہائی بھی لگا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوست کا تین سال سے اقامہ ختم ہے اور خروج نہائی بھی لگا ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے دوست نے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کے بعد مملکت سے نہیں گیا اور اس دوران خروج نہائی بھی ایکسپائر ہو گیا کیونکہ خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک اقامہ ایکسپائر ہو آپ کے دوست نے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کی اور وقت پر مملکت سے نہیں گیا اس صورت میں اس کا قیام غیر قانونی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا 
कि इकामा भी तीन साल से एक्सपायर हो चुका है इसका मतलब ये है कि कफील से खरूज नहाय लेने के बाद आपके दोस्त ने इससे रबता भी नहीं किया जो गलत है अगर आपके दोस्त को जाना नहीं था तो इसे चाहिए था कि खरूज नहाय वीज़े के बाद दी जाने वाली साठ दिन की मदत के अंदर इसे कैंसिल कराने के बाद इकामा तजदीद करवाता मगर ऐसा नहीं हुआ बेहतर होगा कि आप कफील से रबता करें और इकामा तजदीद कराने के बाद दोबारा खरूज नहाई लगवाएं। याद रहे खरूज नहाई कैंसिल ना कराने पर एक हज़ार रियाल जुर्माना आयद होता है जो अदा करना ज़रूरी है नाजरीन ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रनुमा होने वाली खास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट इन शेक्सट बुलेटिन में मिलते हैं खास और मालूमती खबर के साथ वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरा से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी अल्लाह हाफिज